ரோமையர் ஒன்று முன்னுரை வாழ்த்து ஒன்றாம் அதிகாரம் கடவுளின் அன்பை பெற்று இறை மக்களாக அழைக்கப்பட்டுள்ள ரோமின் நகர மக்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பணியாளனும் திரு தூதனாக அழைப்பு பெற்றவனும் கடவுள் நற்செய்தி பணிக்கென ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவனும் ஆகிய பவுல் எழுதுவது நம் தந்தையாம் கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உங்களுக்கு அருளும் அமைதியும் உரித்தாகுக நற்செய்தியை தருவதாக கடவுள் தம் இறைவாக்கினர் வழியாக ஏற்கனவே திருமறை நூலில் வாக்களித்திருந்தார் இந்த நற்செய்தி அவருடைய மகனை பற்றியதாகும் இவர் மனிதர் என்னும் முறையில் தாவீதின் வழிமறைப்பினர் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் வல்லமையுள்ள இறைமகன் இவர் இறந்து உயிர்த்தெழுந்ததால் இந்த உண்மை நிலைநாட்டப்பட்டது இவரே நம் மாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிற இனத்தார் அனைவரும் இவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு இவருக்கு கீழ்ப்படியுமாறு இவர் பெயர் விளங்க இவர் வழியாகவே நாங்கள் திருத்தூது பணி செய்வதற்குரிய அருளை பெற்றுக் கொண்டோம் பிற இனத்தவராய் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்களாய் இருக்க அழைப்பு பெற்றிருக்கிறீர்கள் நன்றியும் மன்றாட்டும் முதற்கண் உங்கள் அனைவருக்காகவும் நான் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் என் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் ஏனெனில் நீங்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை உலகம் முழுவதிலும் தெரிந்திருக்கிறது தம் திருமகனை பற்றிய நற்செய்தியை அறிவிக்கும் பணியின் மூலம் நான் உலமார வழிபட்டு வரும் கடவுள் சாட்சியாய் சொல்லுகிறேன் உங்களை நினைவு கூர்ந்து உங்களுக்காக எப்போதும் இரண்டம் வேண்டி வருகிறேன் கடவுளின் திருவுள்ளத்தால் நான் உங்களிடம் வருவதற்கு இப்பொழுதாவது இறுதியாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டுமென மன்றாடி வருகிறேன் நான் உங்களை காண இயங்குகிறேன் அங்கே வந்து உங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆவிக்குரிய கொடை ஏதேனும் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டுமென விடுகிறேன் நீங்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் நானும் நான் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையால் நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊக்கமூட்ட பெற வேண்டுமென விடுகிறேன் பிற இனத்தாரிடையே நான் செய்த பணியால் பயன் விளைந்தது அதுபோல உங்களிடையும் சிறிதளவாவது பயன் விளையும் முறையில் பணியாற்ற விரும்பி உங்களிடம் வர பன்முறை திட்டமிட்டேன் ஆயினும் இன்று வரை தடைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன சகோதர சகோதரிகளே இதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என விரும்புகிறேன் கிரேக்கருக்கும் கிரேக்கர் அல்லாதாருக்கும் அறிவாளிகளுக்கும் அறிவியலுக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆதலால் தான் ரோமியராகிய உங்களுக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டுமென நான் ஆர்வம் கொண்டுள்ளேன் நற்செய்தியின் ஆற்றல் நற்செய்தியை முன்னிட்டு வெக்கப்பட மாட்டேன் ஏனெனில் அதுவே கடவுளின் மீட்பளிக்கும் வல்லமை முதலில் யூதருக்கும் அடுத்து கிரேக்கருக்கும் அதாவது நற்செய்தி நம்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மீட்பு உண்டு ஏனெனில் நேர்மையுடையோர் தம் நம்பிக்கையால் வாழ்வு அடைவர் என மறை நூலில் எழுதி உள்ளது அல்லவா இவ்வாறு மனிதரை தமக்கு ஏற்புடையவராக்கும் கடவுளின் செயல் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இந்த செயல் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நிகழ்கிறது இரண்டு மனிதருக்கு மீட்பு தேவை மனிதர் அனைவரும் குற்றவாளிகள் இறை பற்றி இல்லா மனிதர்களின் எல்லா வகையான நெருக்கடியில் மீதும் கடவுள் சினம் நின்று வெளிப்படுகிறது ஏனெனில் இவர்கள் தங்கள் நெருக்கட்டினால் உண்மையை ஒடுக்கி விடுகின்றார்கள் கடவுளை பற்றி அறியக்கூடியதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெளிவாக விளங்கிற்று அதை கடவுளே அவர்களுக்கு தெளிவுறுத்தியிருக்கிறார் ஏனெனில் கண்ணுக்கு புலப்பட அவருடைய பண்புகள் அதாவது என்றும் நிலைக்கும் அவரது வல்லமையும் கடவுள் தன்மையும் உலக படைப்பு முதல் அவருடைய செயல்களில் மணக்கண்களுக்கு தெளிவாய் தெரிகின்றன ஆகவே அவர்கள் சாக்கு போக்கு சொல்வதற்கு வழியே இல்லை ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை அறிந்திருந்தும் கடவுளுக்குரிய மாட்சியை அவருக்கு அளிக்கவில்லை நன்றி செலுத்தவும் இல்லை அதற்கு மாறாக அவர்கள் எண்ணங்கள் பயனற்றவையாயின உணர்வற்ற அவர்களது உள்ளம் இருந்து போயிற்று தாங்கள் ஞானிகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அவர்கள் மடையர்களே அடிவில்லாத கடவுளை வழிபடுவதற்கு பதிலாக அழிந்து போகும் மனிதரை போலவும் பரப்பன நடப்பன ஊர்வன ஆகியவற்றை போலவும் உள்ள உருவங்களை வழிபடுகின்றனர் ஆகவே அவருடைய உள்ளத்தின் இச்சைகளுக்கு ஏற்ப ஒருவரோடொருவர் தங்கள் உடல்களை இழிவுபடுத்துகின்ற ஒழுக்கக்கேடான செயல்களை செய்யும்படி கடவுள் அவர்களை விட்டுவிட்டார் அவர்கள் கடவுளை பற்றிய உண்மைக்கு பதிலாக பொய்மையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் படைக்கப்பட்டவற்றை வெளிப்பட்டு அவற்றுக்கு பணி செய்தார்கள் படைத்தவரை மறந்தார்கள் அவரே என்றென்றும் போற்றுதற்குரியவர் ஆமேன் ஆகையால் கடவுள் 
கட்டுக்கடங்காத இழிவான பால் உணர்வு கொள்ள அவர்களை விட்டுவிட்டார் அதன் விளைவாக அவளுடைய பெண்கள் இயல்பான இன்ப முறைக்கு பதிலாக இயல்புக்கு மாறான முறையில் நடந்து கொண்டார்கள் அவ்வாறே ஆண்களும் பெண்களோடு சேர்ந்து இன்பம் பெறும் இயல்பான முறையை விட்டுவிட்டு தங்களிடையே ஒருவர் மீது ஒருவர் வெட்கை கொண்டு காமத்தியால் பற்றியறிந்தார்கள் ஆண்கள் ஆண்களுடனும் வெக்கத்துக்குரிய செயல்களை செய்து தாங்கள் நெறி தவறியதற்கான கூலியை தங்கள் உடலில் பெற்றுக் கொண்டார்கள் கடவுளை அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் தகுதியை அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் சீர்கேட்ட சிந்தனையின் விளைவாக தகாத செயல்களை செய்யுமாறு கடவுள் அவர்களை விட்டுவிட்டார் இவ்வாறு அவர்கள் எல்லா வகை நெறிகேடுகளும் பொல்லாங்கு பேராசை தீமை ஆகியவையும் நிறைந்தவர்களானார்கள் அவர்களிடம் பொறாமை கொலை சண்டை சச்சரவு வஞ்சகம் தீவினை முதலியவை மலிந்துவிட்டன அவர்கள் புறம் கூறுபவர்கள் அவதூறு பேசுபவர்கள் கடவுளை வெறுப்பவர்கள் இழித்துரைப்பவர்கள் செருக்குற்றவர்கள் வீம்பு பாராட்டுபவர்கள் தீய வழிகளை கண்டுபிடிப்பவர்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்படியாதவர்கள் சொல் தவறுபவர்கள் மதிக்கட்டவர்கள் பாசமற்றவர்கள் இரக்கமில்லாதவர்கள் இப்படியெல்லாம் நடப்பவர்கள் சாவுக்குரியவர்கள் என்னும் கடவுளின் ஒழுங்கை அறிந்திருந்தும் இவ்வாறு நடக்கின்றார்கள் தாங்கள் நடப்பது மட்டுமன்று அப்படி நடப்பவர்களையும் பாராட்டுகிறார்கள்